Me mbrëma të ndërruar të leshekues dhe mërëse vini në këtë takim të orës 20, u son të do të ndalemi në simbolikën e rëndësishme të kësaj dite, të dy prilit. Janë prinder të cilët jetojnë me një angë, me një angë të cilë i buron nga një të shregullimi fmive të tyre. Spektri i autizmi të shumë i gjërë është vështirë të bësh një përcaktim për rastet e shumë lojtan me cilët a i shfaqet. Në gjithë botën kërë shqecim djehet, shkenca punon fort në përmjet kërkimeve të ndryshme për gjetur një përgjigje, por edhe në përmjet angazhimeve për të ardhur në ndim prinderve që jetojnë me fëmijë të tjilë dhe fëmijë të cilët do të shërbenë shoqërisë në një mënyrë ose në një tjetër. Dashmë në sfide është e hapur, në gjithë botën kanë jetuar për vitesh me për pjeket për të përmjërsuar diçka në këtë drejtim. Dërko që në Shqipëri, po ju them dhe ndoshtë të nuk e besoni se para 4 vitesh nuk flitej për fjallë në autizëm, pavërsisht të ne jetoni me këtë loj problemi. Gjithës si është një grua e cilja ka një përkushtim në jetën publike dhe që fmijët njerëzit në nevoj i gabatur në fokus të angazhimit saj. është pediatre me profesion, mirë për prej disa vitesh për shkak edhe të bashkjetesës me një njeri me pushtet në Shqipëri, ka rritur që japë një kontribut shumë të ma duke vendosur në qëndër të vëmëndjes fmijët me së mundjet ndryshme dhe nevojat veçanta dhe kresisht ata me autizm. Êshtë një grua e cilja ka kontribuar fort për të asil në qëndër të vëmëndjes këtë fakt, për të bërë një ndryshim, ndryshimi cilin njësë që nga mentaliteti për të pranuar, shoqëria për të njohur e më pas shkenca për të kontribuar në përmjet kërkimeve. Ka ndimuar për mblitje në qëndrave të cilat funksionojnë, funksionojnë në përmjet angazhimit të përdiqëm dhe jo vetëm. Fluturo për jetën është një metafor të cilën gjithë do të apëlqenim një jetën tonë, për kësaj raste bëtë fjalë për një qëndrë që kontribuon për fëmijët. Në Shqipëri existon qëndra rajonale autizmit, më e madhja në Europën një glindore. Prej tre vitesh, organizohen fushata sensibilizuese, kjo është viti tret i një fushate, kretësisht unike në lojnë e saj, pikrisht për fëmijët autik dhe për diskutuar për këtë qështje në kuadrë të sensibilizimit dhe ndërgjësimit, këtë zonjë një në kam të fëtuar në studio. Iljeri Berisha është në NBC News. Me mbrëma, zonja Berisha dhe falim derë që përrenua të fëtesën. Me mbrëma dhe ju falenderoj unë për ndjeshmërin të e këti fenomene, falenderoj për ekspozen që i bërë e këti fenomene, i cili tashmë nuk duke të jetë ka që i panjohtur të pak të nësi term në shoqërin tonë. Unë falenderoj median të uaj që i krejoj një hapsir për të diskutuar sot. Nuk është të rej parë? Në ABC News, unë vi për hertë parë. Kjo është të vërtet. Me gjitha të, ne me autizmin kemi jetuar në një mënyrë ose në një tjetër fale dhe angazhimi të uaj. Por unë duat anis nga simbolika. Sot është dy prili. Kombe dhe bëshkuara vendosën të caktojnë një datë për ndërgjësimin, sensibilizimin dhe përshëndrimin e vëmendjes. Për sa ko është funksionon dhe pëse kjo vendim? Në Ditin 2007, në djetor të 2007-ës, Asamblea Organizatës Kombëve të Bashkuara vendosi dy prilën si ditën ndërkomtare për ndërgjëtsimin autizmit. Dhe në vitin 2008 ka filluar fushata e cila ka qënë është një sfide madhe për shëndetin global. Fondacioni unë i është bashkuar kësaj fushate në vitin 2009, duke e bërë Shqiprin, duke e futur Shqiprin në hartën e vëndeve që meren dhe trajtojnë autizmin. Dë prili lindi si një datë ose si një nevoj për të rritur vedjen tonë nda i këti fenomeni, për të ditur që është kjo fenomen. Sa të rezikuar jemi në nda i këti fenomeni? Si mund të mbrohemi? A mund të ndimohemi? Kështu që dë prili nge li dita e fushatave... Kështu që nësë pësë është në pranver, ka një do me thënë një më të rëndësishme, në gjanë e bukur si datë, e përzjedur dhe e në kasë në një stinë e cila është më optimiste. Si si një një njëllë? Unë mendoj se është të domëzdoshme të punohet në mënyrë të vazhdushme për ndërgjëtsimin. Në më thënë, ndërgjëtsimi dhe informimi për këtë fenomen është i përbotëshëm, është i vështirë. Me qënë se ju thonë ndërgjëtsimi dhe sensibilizimi, duket që është një problemi cili balafaqet dhe me faktin që statistikat i është qëtësuese. Si për e qitën statistikat në botë dhe si që ndronë Shqipëria me to? është një fenomen i cili do një ndërgjecim të vazhdushëm, të përbotëshëm, të vështirë dhe mund të themë se ndryshon nga vëndin vënd. Vëndet të cilët kanë të konsoliduar sistemin e shëndetit publik, nivelin e informimit publik e kanë më të lartë. Përsa i përket Shqipëris, mund të themë se kjo nivel informimi Nuk është në nivellin e duke. Ka mangësi. Ka mangësi, po. Por mund të them këte që edhe vënde shumë të zhvilluara ekonomikisht, kanë po këtë loj nivelli të informimit të populatës. Pra kemi të bëjmë një fenomen të 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 quaja misterios, 
që ka kapur shoqërin dhe shkëndstarët dhe e ka gjetur njërzimin të pa pregatitur. Me gjithë e ka qënë aty? Aty. E ka gjetur të pa pregatitur dhe do thoja që flitet për, për një krisë të shëndetit publik. Përsa i përket shifrave të prevalences, që kanë të bëjnë me, me numrin e rasteve, studimet e më përpashme flasim për një numër të vogël e rastet, numër jo të konsideru shumë rastesh. Vitet e fundit, statistikat janë rritur në mënyrë të, të pa imaginushme. Për shëmbull? Uh, mund të them këte që kjo, mund të, kjo ndodhe dhe për faktin se edhe studimet kanë qenë më të sofistikuara, uh-huh. edhe diagnozat janë më të sakta, ka dhe shkaqet të tjera që nuk dihen, pëse rritet nëmër të tjere, të tjere më sigurisht. Uh, por mund të them që incidenca në këto 20 vitet e fundit është rritur në bëjtë 6 herë. Uh, Kërë thënë vitet e fundit, i referë në 20 vitet e fundit, 6 herë. 6 herë. Në një qindë, do më thënë, përqindja është një përqindë e populatës me autism. Një përqindë. Dhe raporti femër mashku është një me katër. Do më thënë, në 5 fëmi, një është vajz dhe katër janë djem. Para disa ditës... Pla ka një prevalencë më shumë të këfëmi e djem se sa të këtë vajzat? Po, kapë më shumë djem se sa vajzat. Para disa ditës, nga zyra federale amerikane, u shpërnda një lajmë të ronditës, uh-huh. i cili fletë për një rritjet të autizmit në 78% në dekadën e fundit. Shumë e dhimshme për vërtetsin që ka brënda për lajmë. Përsa i përket statistikave tona, uh-huh. ne si vënd nuk kemi statistika. Ashtu si kurse dhe shumë vëndet tjera, pasi ky është një fenomen, do thoja, i ri i këti shekulli. Një fenomen që nuk është studiuar më parë. Ta shi ka filluar të... të studiohet edhe të bëhen kërkime për të. Por, ne nuk mund kemi statistika dhe për faktin tjetër, sepse këto kërkoj një pun të jasë zakonshme, një pun shumë të madhe, një pun që zgjatë dhe që do kosto. Mm-hmm. Me gjitha të, ne kemi dy vite, si fondacion, në bashkëpunim e Ministrinë e Shëndëtsis, që popunojnë për strategjin të onkomtare të autizmit. Do të ketë strategjin e vete? Pa tjetër, e cila kërkon kohën e saj, kërkon shumë angazhim, pa tjetër edhe kosto. Por kjo nuk pengon që ne të merem me fazat e tjera të autizmit. Statistika nuk kanë asë vëndet e tjera. Po, ne do të flasim në vijim, sepse e thashë në kryet herës, autizmi ka një spekter të gjërë brënda ti. Zonja Berisha, ju jeni presidente Fondacionit Fëmijët Shqiptarë Dominiko Skalione. Jeni pediatre me profesion. Jeta eksperienca besoj ju ka dhe në raste që të balafaqoheni me fëmi, ndo shta në atë kohë nuk e dini që bëhe fjalë, por autizm e po që t'i vinit një emër problemit. Kur jeni balafaquar për hertë parë? Ju kujtohet me raste tila dhe si keni reaguar? Ju dhe komuniteti mjekve? Kun mund të them se në rrethe shumë të vogla, profesionistë është mjekë është specialistë, mm-hmm. është diskutuar për autizmin. Ndërsa, pjesa tjetër e mjekve, shumica, e këtë nocion e kanë futur, gjithmonë e kanë quetur fëmi me prapambetje mendore, fëmi antikap, mafësit kufizuara, Vonë kam kuptuar, sigurisht, vonë kam kuptuar në jetën time, në praktikën time profesionale, që ndo një nga këto mund të quaj autizm. Mund të them këtej që kur kam baruar shkollën, unë brezim dhe disa në bas brezitim, mjek pediatër dhe mjek përgjithshëm nuk kam pasur as një loj informacioni për autizmin. Dhe as në literaturë? Absolutisht nuk ka pasur. Dhe aqë më tepër, prindrit kanë qënë totalisht të pa informuar. Atere nuk egzistonin këto loj informacionës që janë sot, interneti, literatura, mm-hmm. kanë qënë totalisht uh, inexistente. Me gjitha ato mund të them që në fund të viteve të djet, uh, autizmi është diagnostikuar edhe në Shqipëri, nga profesor Anastas Suli, i cili është marë me studimin e ti, ka punime shumë të, të rëndësishme, dhe në, në eksperiencën e këti profesori dhe punimet e ti, kanë hecur specialistët tjerë të ngusht të fushës dheri në ditët e sotme. Për fat, për fat të mirë, por për fat edhe të një iskre, të një shkëndije që shkrepi pikrisht në angazhimin të uaj, në jetën publike, të kësa mërët për si për të ndimoni njerëzit në nevoj, që fondacionit të fokusonit drejt për së drejti në qështjet e autizmit. Si lindi kjo ide? Kushe bekoj, nëse më të cilësojmë të tjilë fjallën për caktuese, këtë inisiativ? do të aqurë e bekim për këte fenomen. Uh-huh. 
Unë në kam marrë drejtimin e këti fondacioni para 5 vitesh nga themelusi i ti, Zotit Dominik Skalione, një dashamirës i Shqiptarve dhe Shqipëris, filantropisti njohur, i cili i shtyr nga varfria e tif minore, gjithmon ka dashur të jetë prezent në pjesën më të dimshme të shëqëris të këfëmijat. Shtysa ime ka qënë profesioni, pediatre në një lagje nga më të vështira dhe më të varfëra të tiranës, kështë që kur mora punën në fondacion, vendosa të i përkushtohem të smundjeve më të rala, më të vështira, si qishin të alasemia, operacionet e vështira të cilat nuk mund të smundjeve të rënda, si të zemrës edhe të tjera, që nuk mund të kryeshe në Shqipëri për shkak të infrastrukturës, të mungesës e infrastrukturës, ja marë me me problemet të smundjeve vërtet shumë të rënda, me ndjeshmërin dajë fëmive, me aftësit kufizuar për shkollimin e tyre, për shkollimin e fëmive jetim, kam pasur kontakte dhe me prindër të fëmive autik. Kjo është ndjeshmëria dhe profesionale? Kjo është sigurisht profesionale dhe ishe fillimi i punës time në fondacion. Kam pasur kontakte me kolegët e mi që meren me problemet autizmit, kam pyetur me gjithë që s'kisha vetë në një informacion të madhë në atë kohë, kam pyetur herma sere dhe kam ledzuar për te, por mund të them që decizive për mua për të filluar punën në 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 funksion të këti fenomeni, ka në qënë takimet me zonja Shëribler. Në mënyrë të vazhdu, shme zonja Shëribler organizonë... Zonja e ishku e Ministrët Britanikë. Britanikë, po, organizonë aktivitete ndërkomtare për problemet e fëmive në nevoj. Në këto aktivitete është një shansë sepse mund të takosh persona me cilët mund të diskutosh për problemet e qëngrien të fëmive. Aty kam pasur fatin të takoj një zonjë shumë energjike të zgjuar, një zonjë te për imponuse dhe impresionuse, Suzanne Wright, e cila së bashku me të shoqin kanë ngritur organizatën më të madhe të autizmit në shtetë bashkuarat Amerikës, Autism Speaks. Arsyja që këto janë marrë me këte problem, është se kishin mipin e tyre me autizm. Dhe i apërkushtuan të gjithë aktivitetin dhe jetën fëmive me autizm dhe familjeve të tyre. Një ndjeshmëri më lartë për atë që e ka provuar sigurisht dhe që e bënë... Po, pikërish kontaktet me këtë zonjë, më situash... Dhe biseda që kam pas me të, unë aty kam kuptuar dimensionin real të këti fenomene. Dhe jo vetëm kuptova se qëfar është dimensionin real të këti fenomene, por kam kuptuar dhe urgencen me të cilën unë duhet përdor profesionin tim, dhe statusin tim si bashkësor të e kryeministrit për të avënë në shërbim të këti fenomene. Dhe kam 4 vite që përpichem me shumë dashuri, me shumë pasion të bëjt diçka. Dhe ndjem shumë e knaqur që diçka shikojmë, diçka po ecëm, por shpesher ndjem edhe e trishtuar kër e di se jemi në fillim të rrugës dhe kemi një rrug të gjatë dhe të vështirë për para. Rrug e gjatë dhe vështirë, por... Përvërsi se autizmi është një problem jërë zakonisht i madhë dhe njohja dhe pranimi ti është një proces gjitha që i vështirë, egzistonë me gjitha të një mundësi shumë e rëndësishme, cilë e ka të bëjmë me diagnostikimi në hershëm. Pse identifikimi i hershëm dimon? Dhe kjo mund tjetë një përgjigje shumë e mirë për gjitha të prinder që një dit, një mëngjes të bukur, të kësa shkojnë të interesohen për shëndetin me ndorë të fëmijës tyre, mësojn Tu kemi hyrë në sferën e përgjigjeve që shkenca jetë për këto fenomen. Për fatë mirë. Po, ata thonë se ndërhyrja e shpet, ose mos ndërhyrja, ose dhe ndërhyrja e vënuar, është dramatike. Do më thënë, nuk ka shkallë, por është dramatike. është shumë e rëndësishme, po të për e rëndësishme, që kjo fenomen të kapet sa më shpet. është shumë e rëndësishme që prindët të kalojnë sa më shpet kështë, të të rënditjet madhe që u erdi e papritur. Êshtë te për te për e rëndësishme që këta fmi të fute në terapi të shpejt në mënyrë që të arin bashkë mëshatarët në rritje dhe në zhvillim. Pambarësisht rrugës gjatë dhe pambarësisht mënyrës se si do të arin, që mund tjetë me mbështetje. Unë të themë se prindi dhe vetëm prindi është ndimësi mësusi, psikologu, mjeku, më i mirë për fëmija në tjë. Ma dhe diagnostikusi, janë instiktet e prindrit ata që e kapin për hertë parë. 
por është shumë e rëndësishme që këta prinder të kalojnë atë fazën e pak. Ta janë prinder që kanë një potencial dhe forcë të jazë zakonshme. Janë prinder që unë i respektoj dhe edhe mund të themë se për ullë e mërtet për para forcës dhe potencialit të tyre prinderve. Sakrifica dhe vetëmëhimi tyre është emocionus. Do të regoj një rast që para disa javësh, po dilja nga banesa dhe takoj një komëshia. Dhe rrugës e pysh si e ke djalin. Kjo me një gzim dhe me një krenari fillojt më të regonte, se si djali i saj 5-6 vjeqë, i të regonte dhe i kishtë reproduar një film fantastiko shkencor që i kishtë parë. Sigurisht që do të kisha harruar këtë moment dhe së është... Se që do krenari, në që të regonë për fëmijën? Por, po atë ditë, në bazë disa minutash, shkojnë në qëndër dhe në holin e qëndrës, shikojnë një nënë e cila po qante me dënes. Kjo nënë ka dy vite sa, që vajzën 5 vjeqare e trajton në qëndrën në flutoro për jetën, të të shenë e qëndrën tonë. Dhe kisha frikë të pysja se që ka ndodhur. Shikoja lotë edhe në syte stafit, dhe nuk po merja gudzimin të pysja se qëfar ka ndodhur. Nona mua fua dhe të këmë poshtur ato emocionin, më thot, doktoresha, unë sot jam nona më e lumëtur në botë. Sot është dita më e gësuar për mua. Shilot gëzimi? Elona sot për her të parë më ka thënë nona. Do më thënë, shiko se qëfar vuajtje duhet kaloj kë print për të marrë një gëzim të tjilë. Këta printër... Shumën e të është më i parë. Po, por me qëfar vuaj të e fitonë. Në më hanë, këta printër të shumojnë nga jeta edhe vlerat më të vogla. Për mua janë një motiv i madhë, një motiv për të vazhdua rëndrën që kam njësë. Me gjitha të konfliktet për kurajon, për sakrificën, unë jam e bindur që të gjdo në në gjdo printër dhe bëndë të për fëmijën e vetë. Mirë për është për shërë ka një hutim të kësa për balësh, ose nuk i vëdo të emrin gjësë, sepse këta fëmi është për shërë thua që shfaqin disa aftësi krasuar me të tjera, por për shkak të spektit gjërë të autizmit, mundet që edhe të jenë totalishta social, të mbyllur në vetë vete dhe me vështirësi të tjera. Në fakt, këta fëmi kur iten, zënja Berisha, a mund të jenë nga pikpamja e komunikimit social të shëndechëm, ma dja mund të arinë dhe një karierë të sukseshme, mund të shërbenë shëqëris? Spare unë do të rekomandoja për nëna të reja, para se që kënë të këfëmi të rritur. Do të rekomandoja nëna të shikojnë me vëmëndje e curin e fëmis. Që do të thotë? Po, më konkretisht. Nëna duhet lidhet me mjekun pediatrë, me mjekun e konsultores, por edhe vetë një nën shikon, ka instiktin, shikon që fëmija ndryshon nga një fëmi tjetër, apo nëna që kanë lindur fëmi më për para, bëjnë krasimin me fëmi në parë. Në këtë rast, nëna nuk duhet të humë basiko. Nëna duhet, edhe kur lidhet me mjekun, nuk duhet të kërkoj vetëm shqetsimin e momentit se ka temperatur, ose ka shkuar në konsultore dhe ka knajtsin të shofi sa mirë i shtonë fëmija në peshë. Duhet të interesohet shumë edhe për zhvillimin psikomotor të fëmisë i cili është shumë i rëndësishëm të ndiqet nga mjeku pediatër, por të ndiqet edhe nga vetë nëna. Ne, si fondacion, në bashkëpunim me Autism Speaks, kemi pregatitur në këto fushat ndërgjecimi për autizmin, një flet palosje, e cila ka formën e një harte, në kam gjithësa flet palosje, e cila ka formën e një harte, dhe në këtë flet palosje, moshat e fëmis, dhe më thënë, kalojnë si në një hartë, zhvillimin psikomotor të tyre. Kjo nuk është specifike për autizmin, por është një flet palosje, e cila i të regonë në nësë, se si shenjet, se si duhet të zhvillohet, dhe qëfar zhvillimi ka fëmija në moshat saktuara. Kuptohet me një normalitet mesatarizuar, se që zhvillimi ka specifika të vita, dhe i do mos dëshmërisht është audit. Po, dhe jo, jo, kjo nuk është specifike për autikët. Kjo është për fëmit dhe për gjdo nënë. Kjo është mirë të mbahet në tavolinë në gjdo pediatri, të shpegohet gjdo nënë e që ka fëmit vogël, dhe të ipet spektrit, spektri autizmit është i gjerë. Ka fëmit të cilët nuk kanë të dëmtuar pjesën e inteligencës, por vetëm pjesën kanë probleme me komunikimin. Dhe këto fëmi mund të bëhen shumë mirë 
biznesmen të sukses shumë, mund të punojnë në dek të ndryshme të shkencës, në fushën akademike, me rasët se edhe këta duhet, ka nevoj për një loj trajtimi në moshate. Unë kam një unë dhe doktore shkencës. Sigurisht që ka. Si do mos në aftimet jashtë. Por pytja në këtë rast nuk bëhet për këtë pjesë të pak, për bëhet për pjesën që është më e vështirë dhe që faktikisht është më e shumëta në numër. Në rastin kur dëmtimet janë të shumëta, janë të thela, edhe spektri është më i dëmtuar. Në këtë raste, unë për sëri e them, decizive është ndërhyrja e shpetë. Në nga duhet të kuptoj që a i fmi, që a i odon ka i shumë, që dhe qmon ka i shumë, e dëmton duke mos vendosur të adërgoj ati ku duhet. Sa më për para të qoj fmim, a që më shpetë fmia integrohet, pambarësish kohës dhe mënyrës. Zunja Berisha, në të të vazhdojmë bisetën për mua më ka bërë për shtypje një tjetër fletë palosje. Autizmi nuk zjedhë, madje mund thuet që në fushatën, për cilën ka patur edhe një spot publicitar, ku thuet se ne mund të bëjmë botën të dëgjoj, edhe përgjigja që autizmi nuk zjedhë, të regon se sa e nevojshëm është në dërgjësimi. Në më ka bërë për shtypje zjedhja e bizeles në këtë rast si një logo, e cila do tjetë logo unike, pra tipike e Shqipëris në këtë rast, e fushatës e së fundacionit fëmijat shqiptarë. E fundacionit fëmijat shqiptarë, pëse? Êshtë përzjedhur si logo e fundacionit në dy vite më parë, në ditën e ndërgjëtsimit, në dy prilë ditën e ndërgjëtsimit autizmit. Dhe më vjen mirë kur pyesin pëse kjo bizele, se në fillin me kalonin kështu pa pëtur. Të mirë qënë? Pa editur se ka të bëjmë autizmin. Bizele në këtë rast, do të kishtë dy shpjegime. Një shpjegim i thjesht që të regon shoqërin ose familjen të reshtuar dhe nga kjo shoqëri shkëputet një shkëputet një fmi autik. Një shpjegim tjetër që mund të ishte paka shumë shkencor në nga cmimet që marim nga jashtë, ne i kalojmë në form të një zinëgjiri në tru, dhe këtu ka një ndërprerje. Do me thënë, nga cmimi vjen nga jashtë, dhere të kjo zinëgjiri pa ndërprerë. Sa më shumë kokrat të bjen, aqë me madhe është bashkliku, dhe aqë sa më shumë halka zinëgjiri të këputen, të cilat flasin për vonesën e dërgimit tekniku, aqë me vështirë është integrimi i fëmisë. A, pra kjo zhjithi e ka sensibilizimin dërgjësimin në thilpë të saj, sa më herët? Aqë me lehtë për integrimi. Aqë me lehtë është integrimi. Sa më vonë, aqë me dramatikë është gjënda. Kur mund të bëhet identifikimi me i hershëm? Së një bërisha, pra kur ju thoni sa më herët, aqë me mirë? Identifikimi me i hershëm mund të jetë mosha dy vjeqë, një vjeqë e gjysë, dy, tre, Fillon dhe bëjt gjithë një më dhe vështirë. Zunja Bërishat, ndërko, paralelisht me fushatën dërgjësuese, në këtë vit është bërë dhe promovimi i një libri. Fëmijët me autizm nga Michael Powers, doktori shkencave psikologike, është në fakt një udhërëfyës, një udhëzues për prindrit. Për mua merë një rëndësit veçant, jo vetëm njohja me këtë të shregullim në pojvoj e mërë tjetër autizmit, për dhe për faktin tjetër se mos njoja gjithmon nëse mund të ethemi në formën e gabimit më të madhë që bëhet në perceptimin e fëmive me autizm. Kur kemi filluar të merim me këte fenomen, gjëja më edhimshme për mua ka qënë ndarja e shoqëris do thoja në dy pjesë. Në pjesën e shoqëris që nuk ishte asë një informacion dhe asë një dje për autizmin, dhe në pjesën tjetër që ishim prindrit, të cilët vuanin ndjenjën e turpit, të fajt, pëse kishë një fëmi të tjilë. Dhe kjo ishte vërtet shumë adhimshme. Dhe gjatë gjithë tyre viteve, puna jo në ndërgjëtsim, ka qënë me prindrit. Duhet të punonim shumë me prindrit, që këta të dilni nga guacka e ndjenjës e fajt. E perceptimi tyre, po dhe një presioni shëshërorë. Po sigurisht që dhe ajo është një mentalitet, do me thënë që akoma vazhdojnë. Ehm, Unë kam dashur që bashkëpisedimi ose komunikimi me prindrit të ishte gjithmonë totalisht i hapur. Të ishte i drejt për drejt. Sigurisht me ndjesi, me bucësi, por dhe me dashuri. Të thuet hap të azi dhe qartë të azi prinderve që në fillim se qëfar kanë fëmite tyre. 
në mënyrë që prindi, vërtet në fillim mund të mos të apranoj. Por më vonë, a i është shumë i njësë ndaj asaj që t'i ke bërë për te. Që që është shumë e rëndësishme që prindrit të mobilizohen që në momentet e para. Pra, që atë që që konsiderojtë si një kosto, ta e shëndërëmi një të nëjësi të pakëtën, të shpërshfarë mund të marim prej të një vëzullë. Të pakëtën të fillojnë, të fillojnë edhe të ingranohen vetë. Ata janë prinder që duhet të mësojnë gjithë jetën në tyre. Duhet të mësojnë që të mësojnë fëmit. Do rritën me fëmijet, së bashkë. Jo, të mësojnë procese që duhet të mësojnë fëmive. E thoshtë e shumë bukur në Naj Nikolës, në një emision televiziv, që ne kemi të ashtë një agent, një agent që në ndjek gjithë jetën, por një agent nga e cila mësojmë shumë. Mësojmë dhe përfitojmë shumë. Përfitojmë busqeshje në fëmis, përfitojmë një fjalë më shumë, përfitojmë një vepri më shumë. Më thonë, dalë edhe njërë të ka jo, shikome që farë dhimbje dhe vuajtje, përfitojmë gëzim këta prinder. Dhe sa knesit vogle është ndrojë në sublime, më pasë? Ajo që mua më ka impresionuar në këtë dit të ndërgjecimit, në këtë fushat ndërgjecimit për autizmin, nuk kemi më ne dhe këto mjetet e sensibilizimit, po janë prindrit. Në këtë fushat, si vjetë me ne, janë bashkuar prindrit e fëmiba autik. Këtu duat që ndrojë, po? Jo të gjithë, sigurisht. Janë bashkuar disa. Ta janë ngritur me një gëdzim pikrish në bi këtë mentalitet dhe në bi këto para gjukime. Pra janë ata që kanë mundur të luftojnë më të parat para gjukimin. Më bëmë për shtypje zunja Berisha, në bisedonim dhe para se të hynim në studio. Për shumë, kërë të tonë jashtë, shë e në ambjente publike, në autobuz, në parqe, shumë fmi, jo vetëm autik që mund mësa kenë të dukshme shënjë në partë të një problemit e një të shregullimi, por edhe me sindromat e tjera, cilat kanë edhe shpreje fizike. Dhe pëtëja parë që të lidu shkjo, ka më shumë jashtë, se sa në Shqipëri, në fakt ju më thatë një përgjigje tjetër, jashtë të pranojnë. Sigurisht që nuk ka më shumë, kudo janë njësoj, dhe fmit kudo duen njësoj, dhe shëqëria jonë, akoma nuk e ka atë që thash pak më përpara. Niveli i informimit për këto probleme, akoma lëmë për të dëshëruar. Do me thënë, duhet bërë luft në dy drejtime, duhet bërë luft në një anë me prindrin që ta pranoj, jo vetëm problemi që ka fëmija, po të pranoj, të dali, të tregoj, të jetë ajo kërkuesja e të drejtave të fëmive të saj, të jetë ajo kërkuesja e të gjitha atyre që ne bëjmë sotë, duhet gjithashtu nga anë atjetër të punohet me shëqërinë. Shëqëria duhet i pranoj këta fëmija shtu si që janë. Ne kemi shumë problem pranimin e këture fëmive në komunitete shëqërore, si që janë qërdhet, kopshtet, shkollat. Para disa ditësh, para dy vitësh, ne promovuam një liber autizm në klasën të uaj. Një liber e cili ka vlera shumë të jazë zakonshme për mësuesit, për edukatorët, edhe për prindrit. Një fëmi me autizm mund të frekuendoj normalisht qërë dhe në shkollën të bashkë me shënjet e tjerë normal? Në rrasë e ne do arim, që në fillim, të shpalosim potencialin e këtyre fëmive, të kapim pikat me të cilat duhet punojmë, këta fëmi bëhen të pranushëm në shëqëri, këta fëmi shkojnë në shkollë. E thashe dhe njëherë, mënyra e pranimit mund tjetë më e vonë, mënyra e shëqërimit nga njëra anë është tjetër, këta fëmi mund të shkojnë kopësht të shëqëruar nga një edukatore tjetër, veç asaj egzistusës. Këta fëmi mund të shkojnë në shkollë duke pasur si ndimës një mësuse, apo duke bërë detyra të jashtë shkollës me një mësuse tjetër. Me një kujdes më dhe qënë. Por, bënë fëmi të integrushëm, dhe shëqëria duhet i pranoj ashtu si që janë. Shkolla duhet i pranojnë të fëmi. Me gjitha të zonja Berisha, kjo mos pranim dhe kjo refuzim të është që vjen nga komunitetet në ndryshme sociale, qërë dhe kopshtë të shkolla, mund vidhe nga një problem që kanë pikrish njërzit që duhet përbalen. Ju vetëm prindrit, i referohem mësuesve, edukatorve, madje edhe stafit personilit mjekësor që duhet meret me ta. Sa të specializuar janë? Sa po kryojnë mundësit për trejnimin e tyre? Janë ata që në fund të ditës do të meren dhe do të Ne jemi në fillim të kësaj rrugë. Por unë mund të flasë vetëm për stafin e qëndrës rajonale që punon gjdo dit aty. Një stafi për kushtuar, një stafi për kushtuar shpirtrisht, i pregatitur profesionalisht, i ndjeshëm, një staf që punon vërtet me shpirt. Një staf i trajnuar nga... Kusht trajnuar e zonja Berisha? Ne i kemi të trajnuar... Këta janë njëherë në raft të parë janë psikolog-terapist, që kanë baruar universitetin këtu, po edhe jashtë. Janë me master. 
kanë marë trajni me nga specialistë amerikanë, të cilët vinë her pasere në Shqipëri, në bastë të programeve dhe të projekteve që ne kemi fituar. Specialistët tonë janë shumë të pregatitur. Sa specialistë ka qëndra? Qëndra në këto momente ka 22 specialistë. Janë të vetëmit që specializohen për autizmin, dhe me thënë, ne kemi mundësira të tjera në Shqipëri për trajnimin e mjekve? Po, sigurisht që ka. Ka në përpoliklinika, ka në spitale, ka në qëndra të tjera, se ka dhe qëndra të tjera. E rëndësishme është që këto qëndra dhe këto specialistë të shpërndahen dheri në rrethet më të thella që këte shërbim të amarin edhe nënat të cilat nuk arrin do të vinë këtu. Qëndra rajonale e autizmit është një qëndër që mund të aquaj model. Një qëndër të ashme e konsoliduar në punën e saj, por që ne do kërkonim që këte model të ashpërndanim edhe në rrethet e tjera. Dhe personeli që do të punojnë ato rrethet, do vi dhe të trajnohet në qëndrën rajonale të aktës. Unë të atë e mërë pak me radhë që është jetë e qëndrave që egzistojnë. Në radhë parë më ka përqyrë shumë emri që është vënë qëndrës fluturo për jetën. Kjo ka qënë qëndra e parë. Kjo ka qënë qëndra e parë. Qëndra e parë. Kërë është këndrë fluturo për jetën? Para 4 vitesh. Para 4 vitesh. Sa fluturime janë njësër nga jo qëndrës e një bërishë? Nuk do të kapja se sa fluturime janë njësër ne dhe duhet të ngrem dhe të pregatisim staf që të punoj jo vetëm në Tiran, por dhe në rrethet e tjera, në skajet më të larkëta, që shërbimin të amarin edhe në natë që nuk kanë mundësit vinë. Ne dhe donin të pregatisim stafin që tjetë ashtu si që është i pregatitur në Tiran edhe jashtë në rrethet në qyteta apo në zonat e larkëta. Po ashtu, dhe donim që të mos përqëndroshim vetëm të këthmi të vejgjel, por edhe të këthmi të vejgjel mosha, më e rritur, e cila akoma nuk përbërë një program të veçant për... E vërtet, ju mërin me fëmijët kërësisht me qëllimin kërësor për të identifikuar sa më herët. Për të identifikuar, për të punuar me ta, dhere në moshën 7-8 vjeqë, pas taj të qëfar bëhet me këta fëmijë? Shë që një nga objektivat e tjera që Fondacioni Fëmijët Shqiptarë ka, është edhe angazhimi për fëmijët me moshë më të rritur qëndra komunitare për trajtimin e tyre, për... Për trajtimin, për mësimin e tyre, për... Se jo të gjithë fëmijët arrinë të integrohen ashtu si që duham ne. Se cili ka specifikën e zhvëllë e tyre? Po ka nga ata që së arrinë do të integrohen. Por dhe ata duhet të mblidhen në një komunitet, duhet të mblidhen në mënyrë që të mos invalidizohet familja. Nëna duhet punoj, bëbaj duhet dali në pun, në rast sa i fëmi, do një mbështetje të vazhdushme, një kujdes të përdiqëm, në në gjdo minut, në në ashtë, ajo e para që do të invalidizohet. Familia e gjitha traumatizohet. Ndërsa në rastet të tila, kur egziston një qëndër, këta fmi që nuk arrin do të të mësojnë në diqka në shkollë, mund të profitojnë në diqka në një zanat, a i mund të bëhet një bacevan shumë i mirë, mund të bëhet një kovac shumë i mirë, mund të bëhet, mund të marrë një profesion që nuk e po, dhe atë mund të mësojnë në këte qëndër por edhe largohet nga shpia për disa orë, duke i kryuar mundë si familjes të meret me probleme tjera. Të mos tjitë stresi vetëm në familje vetëm autizmi i fëmis. Familja jetë asotë shumë me përpjekje, shumë e vrullshme, njerëzi duen të meret me gjdo gjë, autizmi nuk duhet i lidhi këmbët familjes. Që që duhet të mendojt edhe për... Zonja Berisha, është mbritur dhe një qëndër, unë e thashtë dhe pak më parë, më e madhja në Europën një glindore, është qëndra rajonale e autizmit, e cilja erdi si një nevoj për të përgjigjur të gjithë këture sfidave që më bëtë me dhje. Një qëndër shumë ambicioze. Gjëja parë që të shkonë në mëndje, si e një ndimuar për të mbritur qëndra tila, për ndërmarë tila fushat e sensibilizuese. Kuptohet një bashorte Se ju ka ndimuar biznesin nga këpi pamja? Do të thoja që qëndra është ngritur totalisht me donacion. Biznesi ka qënë një ndimes shumë e madhe në të gjithë aktivitetet që ne kemi bërë. Dhe unë dua t'i falenderoj në gjdo dalje televizive, në gjdo fjalë që them mbështetja e biznesit për fondacionin, për këto familje, Për këta fmi ka qene jashtë zakonshme. Dhe në qofë se ka gjë që më ka emocionuar dhe më ka gëzuar në ditën e inaugurimit të qëndrës, ka qënë pikërisht 
gëzimi i biznesit, kër e kanë parë qëndrën, dhe se tu është, unë jam qëtësuar kër ata kanë parë se ku shkojnë donacionat e tyre. Unë kam qënë shumë emocionuar këto kom basë inaugurimit të qëndrës, kam pasur shumë vizitar. Vizitar të ndryshëm. Dhe është një percetim tjetër kër e shikon qëndrën është mbritur dhe në një zonë të qëtë Po, në televizor dhe krejt tjetër është perceptimi Kër vjen dhe e shikon atje Vërtet emocional është në shkom gjithë do ditë dhe manitemi Nga jo qëfar shofim dhe nuk në duke Se jemi ne ata që punojmë dhe kemi arritur Këte sukses Kështu që në të gjithë vizitorë që kanë ardhur Kër dalin pëtjen e vetë me që bëndë thonë Dalin të emocionuar Dhe pëtjen e vetë me që bëndë thonë Si mund të ndimojmë me disë vizitorve të shumët kishim dhe një vajs të rejtë cila akoma nuk ka kryuar familje në saj. Kam baruar shkollën dhe ka hapur një biznes shumë të vogël. Dhe kur doli me lotë në sy, tha, unë kam shumë të shirë të marë në në kujdesjen time një fmi të tjilë. Dhe ajo paguan koston e një fmije. Dhe unë e përshëndes fjonën të cilën, e cila na emocionoj vërtet të gjithve, Ka biznesi që marin nga dy, tre fmi, ka biznesi që marin dy binjak për një herë, katër fmi, si në basë mundësis. Në më thënë, e gjithë kjo punë, është e mbështetur. është e pika shqiptarë, është e mbështetur. E solidaritetit në rastet tila. është e mbështetur. Dhe për fatë mirë ne këto vlerë e kemi dhe duhet të promovojmë. Mirë po, pëte që shtrojtë, ju thatë pak më parë, këta prinder mund të invalidizohen në rrasë nuk kanë një lëndime të tila. Unë të gjoja kërë e ministrë në vëndit para pak ditë është edhe në mbledhi e qeveriet frisë të preautizmin dhe e kuptoj që është dëndikimi ju a i drejt për drejt nga kjo pikë pamje. Me për qërë në bështetë? Të fushatës. Aqë më të për i fushatës. Por, sigurisht që e dhe të gjuar shumë herë Do thoja që këta prinder ka nevoj për gjdo lojndime, duke filluar tek një fjale mirë, tek një busqeshje, tek një ndime dhe në konkrete qofë në qerë dhe në kopshte apo në shkolla, tek një pritje më me butësi e asaj mësuses kër e merë në klasë, asaj komëshies kër e shikon fëmin poshtë, e asaj nëne që të amësoj fëmin e ti të silet mirë me këte fëmi që nuk është dhe që ka probleme, pa tjetër të gjithë organizatave qeveritare dhe jo qeveritare, e ngritje së qëndrave ku banojnë këto fëmi, e ndimës ekonomike që u duhet dhëmë këtyre fëmive. Pra, zonja Berisha le temi që nga pikpamje e diagnostikimit, e burimeve, e kërkimit shkencor, ne kemi një loj avancimi. Po sa mund flasim për këtë loj avancimi në gjithë komunitetin shqiptarë? Që trajton në tizmi? Pas një diskutim, ka një rritje të ndërgjithsimit, pas një diskutim që ajo se tu është diagnoza e sakt dhe studimet e sofistikuara kanë bërë që kjo rritje e fmive autik të jetë një nga shkacet e rritjes dhe avancimit por kjo ka të se tu është zinjirin e vetë të ndërgjecimit i cili fillon me sensibilizimin me dëshirën për të informuar me kërkesën për të kujdesur me diagnostikimin e hershëm, pra është në një loj zinjiri i cili duhet, në më thëmë, prapë të dalim aty të kapet shpet dhe kjo zinjiri bëhet gjithmonë e më i falë të dhe më produktiv. Kjo është viti tret që bëhet një fushat sensibilizuse. Keni patur shumë kujdes edhe gjatë aktiviteteve të këtyre didve të bëni me dije që është një fushat unike, specifike për shtator Shqipëris. Pse kjo loj... Pse kjo dojë tendence, pra pse specifikisht mërisht për Shqiprim? Pse nuk marim me një fushat që mund tjetë dhe gatshme, ndërkomtare, nuk u adur të komet bashkuara, po për zhidet jetë enkas, Shqiptarët për Shqiprim? Për dy arsye. E para ne nuk mund bëjmë fushata shumë të mdha, sepse janë shumë të kushtushme, dhe të kopjojmë fushata të tjerve për t'i bërë këtuk e ne. Ne kemi disa vite që tradicionalisht përdorim mënyrat dhe modele tona të fushatës. E dyta është fakti që ne të ashtje kemi filluar fushatën. Katër vite kemi që merem me këte problemë. Dhe mund të them që këto fushatë ndërgjithsimi pak ka shumë 
ka ndërë një farë ndikimi, ka ndërë një 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 farë efekti të kë nivelli i shoqërisë tonë. Të pak të në si e mërë sot autizmi një fetë nga shoqëria, mund të mos dinë se qëfar është, por dje që egziston një fenomen që quet autizm, ndërko që 4 vite më parë nuk e njifnin. Si rezultati këti sensibilizimi në natë kanë vëshyrë të ashtë në në qëndra, për të trajnuar, shkojnë kapin specialist, trajnojnë fëmit e tyre në mënyrë vërtet shkencore. Kemi përdorur mënyrat të ndryshme të aktiviteteve tona të ndërgjecimit. Unë jam plot këtu me botime. Botime, libra, dhe të gjitha këto, të gjitha këto, janë pasyruar në përmjet aktiviteteve tona dhe unë këtu duat falenderoj dhe njëherë të gjitha mediat të cilat kanë pasur dasha mirësin, korektësin, po dhe ndjeshmërin da i këti fenomeni për të dhëmë sa më të qartë dhe sa më shpesh. Ju shqetësën dhe njëherë për të retizimi që mund bëhet në media për rastet e autizmit, ju e ndishë një më kujdes pësoj median kër vjenë qështja. Ju shqetësën dhe njerë, nuk flesët në për media në shqiptare, unë tjetë problemi media së ndërkomtare, që njësët dhe nga qështja për e gjukimi, apo mos njëja që kanë vetë gazetarët, keni identifikuar ndë një rast të tjilë? Zakonisht, raste konkrete në media nuk, akoma s'ke mi arritur të dalë, është fushata e vetme, ku prindrit për hertë par bashkohen me ne Ndërsa, edhe si kur media të ketë, unë nuk kam dëgjuar, po edhe si kur media të ketë gabuar në diçka, është e faqme sepse dhe për mediat, dhe për shoqërin, dhe për të gjithë me është i ri si fenomen. Problemi është në krimi shpesher të stereotipeve të gabuar, edhe kjo vlenë edhe për mediat ndërkomtare, unë kam parë shpesher prinder, apo specialist të shkruaj në shtypin e huaj, lidur me mënyrën se si realizojnë intervistat me këta fmi, se si komunikohet me prindrit, se si paracitet dhe problemi, gjana mos edhe emri që i vjet, ka shumë që kundërshtojnë të atsilsojnë së mundje. Nuk quet së mundi. E që është një fenomen. është një fenomen. është një fenomen. Duhen kuptuar edhe nënat për mentalitetin, për situashtë para gjukimin, duhet kuptohet edhe shëqëria. Ne pikrish prandaj bëhen këto fushata ndërgjëtsime. Për të ndërgjëtsuar shëqëri nga një ranë, që ka një komunitet të tjilë që buan, që ka një komunitet që ka nevoj, që ka një komunitet që do një sielje tjetër, që ka një komunitet që duhet pranuar ashtu si qështë. Dhe nga në tjetër bëhet ndërgjëtsim pikrish në këto prinder. Ndërko në pam, vetëm pak më parë, zonja Berisha Qeli në dritave blu, në qëndrën rajonalet autizmit. Pse kjo zgjedhje? Po shumë më mund të shkonte mundje që në gjura blu mund të ishte një zgjedhje? Si mund të aprisja ndryshe nga bëshotja e kërëvidistrit? Jo, nuk ka asë një lidhje. Nuk ka asë një lidhje. Ne si vjeti jemi bashkuar fushatës Autism Speaks, e cila bën një lojnë dërgjëtsimi me ndizjen e dritave blu në të gjitha ndërtesat më të rëndësishme të qytetit. Në parlament, në bashki, në universitete, godina private. Kësaj fushatë janë bashkuar shumë vënde të cilat janë në hartën e vëndeve që punojnë për autizmin. Dhe me qënëse në këtë hartë që nga viti 2009 jemi dhe ne, si vjetë në vendosën të i bashkojmë i fushatës së dritave blu, e cila për mendimin tim nuk ka ndo një lidhje me, do tjetë një zgjedhje dizinjatorit Autism Speaks, e rëndësishme për ne është mesajë që jebë, është një mesajë së solidarizimi, një fushatë që i bashkohen shumë vënde, më ndoj se të i bashkohet dhe Shqipëria kësaj fushate, bashkë me vëndet e tjera të më dhasi që është shtetet bashkurat Amerikës, Anglia, Rusia, Japonia, Gjermania, është për Shqipëri në shmirë. është mirë, dhe ne me këto fushata, zonja Berisha, si që ndrojmë në kërasime dhe me fushatat sensibilizuse ndërkomtare? Thash, ne jemi vëndi vogull dhe fushatat nuk mund të i bëjmë shumë të kushtushme, por ne kemi përdorur gjithmonë, pjesën tonë të tradicionale do thoja të fushatës, e cila vërtet është pëlqyër dhe vlerësuar nga të huaj, do doja të thoja që kjo bizele, kure kemi nëzirë për hertë parë si logo të fondacionit ditën e ndërgjecimit për autizmin, ka pasur një vlerësim të jashtë zakonëshëm nga shumë miqë tanë i ashtë vëndit.
është përqyër si një simbolik, është përqyër vërtet shumë si metafor e bukur për e përzgjedhur dhe për të goditur. Për shumëll autizm speaks ka puzzle-in. Apo është puzzle-in? është puzzle-in. Ne kemi bizelen, se cili vënd të zgjedh një, e jona është përqyër i është masat, është vlerësuar shumë. Dhe me njërën e gjelë për të shpresës. Ndërko, ju zunja Berisha, merë një pjesë zhë vitet në konferencën që zhvillohet në New York, që ka në fokus pikërisht autizmin, që në kërët herë se keni njësur të bashkëpunim, është të rëndësishëm për të marë eksperiencë, por edhe për të quar një loj djenije për atë që ndodhë në Shqipëri. Kjo konferencë bëhet në mënyrë të përvitshme dhe është në kujdestarin e zonjës bashkëshortit të bankimon. Sekretarit për gjithë më është një konferencë me pranin e të gjitha gravet para të vëndëve që marim pjesë me që nëse bëhet të mamë në kohën kër organizohet asamblea dhe aty si edhe në eksperiencën në tyre të gjithë vëndët. Para 4 vitesh, ne vetëm kemi të gjuar. Kemi të gjuar dhe të them të drejten edhe jam në djerë keqë që nuk ishim gjë për të thamë për autizmen ndërsa vitin që shkoj, para disa muajsh, ne kemi qënë të vlerësuar me pikët maksimale, do thoja, për atët që parë Shqipëria ka arritur. Nga ta, Shqipëria është quajtur rrasë suksesi. Pra ju vërtet e keni bërë botën të dëgjoj, si që keni edhe në spotin të uaj. Për ne, është vërtet një gëzim shumë i madhë, është një krenari vërtet shumë i madhë, dhe mund të them që në mënyrë të vazhdushme, vinë nga Autism Speaks, dhe vlerësimet janë maksimale, jo vetëm për qëfarë është arritur në këto që shihen, por vlerësimet janë maksimale edhe për rezultatet që arrin fëmit në basë të terapis. Dhe kjo vjenë në shkëm dhe në New York, dhe për teja Atlantiku, që këmë shumë lerë, po edhe në rajon, krasuar me vëndet e tjera. Të këne vinë për të diagnostikuar dhe për të marë vlerësimin nga qëndra rajonale, nga vinë nga Macedonia, vinë nga Malizi, nga Kosova, sigurisht që marin vlerësimin dhe mënyrën se si do trajtohen, dhe pasaj vinë dhe rivlerësohen për sërri. Zonja Berisha, keni një ëndër, një projekt që me ndoni të realizoni në kuadër edhe të angazhimit në fondacionin fëmijët shqiptarë, dhe qka që e thëmë të një mund gjaj dhe si e pa besushme, po keni ndë një ëndër që ndoni të realizoni në fondacionin? Ndra më e madhe që kam dashur të realizoj, ka qënë qëndra. Qëndra ka qënë një ndër për të gjithë ne, ka qënë një ndër e zakonshme për prindrit, shumë e të mëzdoshme. Gjithmonë në ndra të fillojnë dhe dëshira të shtohen, kam një ndër, një objektiv, i cili do të jetë pak i largët, nuk mund të jetë të ashtë i ka që shpet, të me ndoj për fëmijat e rritur me autizëm. Që qëfar do ishte një sfit dhe të të shumë madhe, ndërtimi i një qëndre për këta fëmi. Kene njësur të ravizohet? Në mëndjen time sigurisht po, por nuk më jafton vetë në mëndja ime, duhet më bështetje shumë madhe, duhet angazhim shumë madhe, por unë nuk do të rhiqem, do të ëndrën do të abërë realitet. Nga familja Berisha shprejen që nuk të rriqem ne kemi të njërë, kështë që u shpresoj që është për një ta këmgullje e cilë do të bështes edhe një inisiativ tjilë. Kjo këmgullje më situash ma shtonë besimin në stafi që unë kam përreth. Njerëzi që më ndimoj, njerëzi që me cilët unë punoj. Zënje Berisha, në fund të ditës, pikërish sot, në mëgjes herët një nënd, mund të këtë mësuar që fëmije sa e është në autizëm. Shfar do t Po ta kishit për batë? është, do thoja njëherë, jo për nënëm, po për ju të gjithë. Për të gjithë ata që në shojnë. Të merë nësa do pak nga kjo intervist për të për cilë vetës tyre dhe për të cilë me këta njerës. Një familje që ka fëmi me autizm ka për para vetës një sfit shumë të madhe. Për një sakrifit sublime të jarë zakonshme, një sakrificë e cila duhet më bështetur, duhet respektuar, duhet në dimuar, duhet dhënda shuri sa më shumë. Dhe unë u premtoj të gjithë prinderve që kanë fëmi me autizëm, se Fondacioni Fëmijet Shqiptar nuk do reshë së punuari për 
të gjitha këto që thasht të mësu mëngojnë fëmive dhe prinderve të tyre. Ndërsa, përsa i përket mesajit të një nëna që ka fëmin sot me autizëm, do përzgjidja një mesaj të një prindi që ka një fëmi të tjilë, i cili është këputur nga libri që sa po kemi promovuar, dy javë më parë, dhe do t'i rekomendoja të talezonin këtë libër, jo vetëm nëna që kanë fëmi të tjilë, do t'a rekomendoja për të gjitha ta që duan të dinë se qëfar është autizme. është një libër shumë i letë për të ledzuar, ka praktikate dhe jetën e shumë prinderve që vuajnë me këtë fenomen. Pikrisht një nënë u drejtojë të gjithë prinderve me autizm dhe të dashur prinder. Autizmi i fëmijës suaj nuk është fundi jetës ti, por asë fundi jetës tuaj, sfida juaj është të shikoni fëmijën tuaj si që ndronë brapa autizmit dhe mos të shikoni sa autizmi është gjithë shka për ju. Më thënë, është një mesaj që më ka pëllqyër shumë, aty ka shumë mesaj të prinderve, por një mesaj vërtet i fort nga një print që vuan, thot pikrisht atë që u fol pak më parë, nuk është autizmi e që duhet lidhi të gjithë familjen. E për fatë mirë, njetet egzistojnë. Më nxanë më fort sfida me mentalitetin, se sa fëqia e shkencës për të ndërhyër dhe për t'i dhenë një përgjigje të sakt, një herë për gjithë më uti probleme. Zonja Berisha, unë ju falenderoj që ishit në këtë biset për autizmin. Ju falenderoj për angazhimin që keni në kuadër të përbaljes me një sfid, sfide re për Shqiprin, dhe shpresojt ju kemë sërisht, jo vetëm në fushatat të tjera, por në rast e suksesi, si do mos. Do ishte shumë e kanqme për ne, dhe për të gjithë, jo vetëm për Shqiprin, për për gjithë botën, që rastet e suksesi të jenë sa më të shperë, sa më të e kanë fjallën të suksesi të të shkencës, të shkencës, të jenë sa më të shpejta. Pa dëshim që dhe suksesi i fëmive tanë është një sfide madhe për fondacionin për të gjithë ne. Falemderi zonja Berisha në cilësi në presidentes fondacionit për naturisht dalova në këtë intervjist bashorten, nënën dhe gjyshen. E gjash një vërve dhe mbesëve. Falemderi të shumë. Falemderi të nëruar të rëshiku e si shim në këtë intervjist të gjatë me zonja Liri Berisha, presidente fondacionit fëmijët shqiptar Dominik Skalione, ku diskutuam në këtë ditë të kombëve të bashkuara për sensibilizimin, dërgjësimin në bi autizmin. E pra, mesajë që u dha është se nuk jeni vetëm të gjithë i prinder që sot përbalëni me një sfit të tjilë. Nga nga tjetër të kësa e ledzoja dhe pregatitësha, pikërisht për këtë intervjist, nuk mund të rria pa patheksuar faktin se veqova me disë frazëve të ndryshme dhe një tjetër, edhe bota dhe globi ka jetuar me njërës që kanë qënë me autizm pa e ditur, shpesher ata kanë qënë njërës të letrave, të arti, të matematikës, të shkencës, por dhe të tjerë që nuk e kanë dalë ndoshta në këta angazhim. Me këtë intervjistë që shvilluam, do një më thoshim thjesht që autizmi është një sfid, por jo e pa mundur. Ju falenderoj të gjithve për vëmëndin që në kini kushtuare. Në pafshim.